नोम्बे आवाज को सब्सक्राइब करें प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए नोम्बे और पनवेल की ताजा तरी खबरें निर्माण पैसे का घोटाला खरनाळा बँकेचा मी तुम्हाला ॲन्युअल रिपोर्ट देतो चालू वर्षाचा त्याच्यामध्ये चार टक्के फक्त एन पी आहेत नेट एन पी आहे आणि सहा टक्के ग्रोस एन पी आहे हे रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या गाईडलाईनच्या कितीतरी कमी प्रमाणात आपलं एन पी एचं प्रमाण आहे राज्य सरकारच्या सहकार फक्त काय झालं आमचं डाटा सेंटर आम्ही जे चेंज केलं जे आमच्या हेड ऑफिसमध्ये होतं तिथं खारघरला नेलं त्याच्यामुळं काही टेक्निकल प्रॉब्लेम्स आले हिरर्स आले कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम आला आणि कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम आला म्हणून काही वेळेस आर टी जी एस वगैरे होत नव्हते चेक्सचे सुद्धा इमेज क्लिअर न आल्यामुळे काही लोकांचे चेक्स परत गेले आणि त्याच्यातनं एक निर्माण झालं त्यात माझा आजारपणाचा गैरफायदा घेऊन काही समाजकंटकांनी या ठिकाणी सोशल मीडियाचा वापर करून सोशल मीडियावर करणारा बँक बंद होणार आहे बंद होणार आहे बंद होणार अशा अफवा असरायची सुरुवात केली मी स्वतः बँकेत आधारे असताना बसायला लागलो लोकांना समजून सांगायला लागलेलो बाबा असं काही झालेलं नाही असं काही होणार नाही तुमचे सगळे पैसे सुरक्षित आहेत त्याच्यानंतर मी सगळ्या डिपॉझिटरची एक बैठक ठेवली अकरा तारखेला बैठक घेतली आहे अकरा सप्टेंबरला त्याच्यामध्ये सुद्धा मोठ्या संख्येने डिपॉझिटर हजर होते आणि त्यांना सुद्धा सांगितलं कुठल्या प्रकारचं तुमचे पैसे सगळे मिळतील आणि तुमचे पैसे देण्याची नैतिक जबाबदारी माझी आहे आणि ह्या बँकेत ज्याने डिपॉझिटर डिपॉझिट ठेवले तो सर्वसामान्य माणूस आहे सिनियर सिटीजन आहे आणि त्याच्यामुळे तुमचे सगळे पैसे देण्याची नैतिक जबाबदारी माझी आहे कायदेशीर आहे का नाही ते मला माहीत नाही पण मी ही जबाबदाऱ्या तुमचे सगळे पैसे परत मिळतील मला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की सगळ्या डिपॉझिटरनी त्यावेळेस मला सहकार्य करायचं ठरवलं माझ्यावर विश्वास त्यांनी दाखवला आणि त्या सगळ्या डिपॉझिटरच्या सल्ल्यानं आता काय चारशे कोटी रुपयाची डिपॉझिट सगळ्या डिपॉझिटर जर एकदाच बागायला आले तर आपण देऊ शकत नाही वस्तुस्थिती समजावून सांगितल्यानंतर डिपॉझिटर सुद्धा चांगल्या पद्धतीने समजले पण लोकांना पैसे आहेत लोकांना भीती वाटते आणि म्हणून मग आम्ही सगळं काय करायचं प्रायोरिटी कुणाला द्यायची कारण आता आत्तापर्यंत आपण एकशे दहा कोटी रुपये लोकांना दिलेले आहेत डिपॉझिटरचे पैसे परत गेले होते एकशे दहा कोटी काही कमी रक्कम नाही आहे सगळ्या ह्याच्यात बघितलं तर आणि आता सुद्धा आपण देणं चालू आहे पण एवढ्या मोठ्या संख्येत डिपॉझिट परत यायला लागल्यानंतर आपण डिपॉझिटरच्या सल्ल्याने काही प्रायोरिटी ठरवू जसं हॉस्पिटलमध्ये कुठे ॲडमिट आहे ॲडमिट व्हायचं आहे त्याला आता त्याला फ फर्स्ट प्रायोरिटी एज्युकेशन आहे कुणाचं ॲडमिशन आहे कुणी ॲडमिशन घेतली त्याचे पैसे भरायचे आहेत त्याला सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी आमच्याकडे असे आहेत 
का असे काही सिनियर सिटीजन आणि सिटीजन का त्याचे आलेले सगळे पैसे त्यांनी आपल्या बँकेत ठेवलेले आहेत डिपॉझिट आणि त्याच्यावर जो इंटरेस्ट येतो त्या इंटरेस्टवर त्यांचं कुटुंब महिनाभर चालतं तर अशा लोकांना पहिली प्रायोरिटी आपण म्हणजे प्रायोरिटीमध्ये घेतलेली आहे त्याच्यानंतर लग्न आहेत काही लोकांनी तर त्या लग्नासाठी काही प्रायोरिटी आपण दिलेली आहे काही लोकांचं लोकांना त्या ठिकाणी इन्शुरन्सचे हप्ते भरलेले आहेत ई सी एस आहे यालासुद्धा आपण प्रायोरिटी दिलेली आहे काही लोकांचे रजिस्ट्रेशन केलेले आहेत वरचे पैसे द्यायचे त्यांना आपण आणि मग एवढ्या प्रायोरिटी दिल्यानंतर जे फंड जमा होतील त्याच्यात ना मग ज्याने आर टी जी फॉर्म भरले आहेत त्याची प्रत्येक ब्रँचमध्ये आम्ही लिस्ट लावलेली आहे त्याला त्या प्राथमिक क्रमांकाने फर्स्ट कम फर्स्ट वर याप्रमाणे त्या ठिकाणी त्याला पैसे देण्यात आले आपण तशी सुरुवात केलेली आहे सर्वांना तसे पैसे देतो पण काही लोक आती घाबरून येतात नाही आम्हाला आत्ताच पाहिजे आमचे सगळेच पैसे पाहिजे तर आजच्या पिढीच्या होते आपण मी काय कोणी आतला तरी देऊ शकणार नाही पण शंभर टक्के ठेवीदारांची ठेवी सुरक्षित आहे कुणाचा एक रुपया देखील बुडणार नाही ती देण्याची जबाबदारी माझी वैयक्तिक आहे आणि ती मी दिल्याशिवाय ठेवणार नाही पण एका वेळेसच नाही आता रिकव्हरीचे प्रयत्न चालू आहेत त्याच्यासुद्धा आम्ही दोन तीन प्रकार केले आहेत गोल्ड लोन आहेत गोल्ड लोन आम्ही आता काय आम्हाला दुसऱ्या चार पाच बँका आम्हाला अप्रोच झाल्यात का तुमची प्रकरणं आम्हाला द्या आम्ही ते फायनान्स करू आणि तुमचे तिकडं पैसे रिटर्न गोल्ड लोन आहेत हाऊसिंग लोन आहेत बाकीची कर्ज प्रकरणं ते आम्ही इतर बँकांना आता देतो कारण कसं आहे व्यवसायाला कर्ज दिलेलं आहे त्याचा व्यवसाय सुरू आहे तर व्यवसायाकडे घेतलेलं कर्ज तो एकदा नाही भरू शकणार त्याच्यामुळे आपण त्याला दुसऱ्या बँकेकडून डायव्हर्ट करतो का जेणेकरून लोकांचे पैसे आपल्या देता आले पाहिजे बँक बंद वगैरे होणार असं कुठलंही वातावरण नाही अगदी शंभर टक्के आता हे निवडणूक समोर आहे आतापर्यंत मी उभा राहणार नाही असं चित्र होतं म्हणून विरोधक गप्प होते आता उभं राहणार बोलल्यानंतर हे सगळं सुरू झालं आता तीन महिने जर झाले असतील आजच का हा विषय नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें प्रेस करें बेल आईकॉन और पाए नवी मुंबई और पनवेल की ताजा तरी खबरें